Hallo allemaal. In deze vlog zien jullie onder andere onze aardappeloogst. Wordt het wat of wordt het helemaal niks? Wordt het een fiasco? Um, we zien weer leuke campers uh, door het beeld rijden. We gaan uh, voor onze eigen camper gaan we, uh, goedkope beveiligingen maken. Low budget beveiliging. Ja, even simpel. Maar, nou ja, ik ga er niet te veel over klappen. Dat zien jullie in deze vlog wel. Ik ga nog naar een uh, natuurgebied waar ik uh, de mensen, de camperaars, eigenlijk het moeras in heb gestuurd. Niet zo handig van Dikkie. Maar ja, het is wel gebeurd. En ook dat zien jullie in deze vlog. Nou, ga er maar lekker voor zitten jongens. Veel kijkplezier en, uh, nou ja, ik zie jullie straks hè. Ik ben weer op mijn favoriete plekje, hier aan het water. Maar, kijk, ook hier is het een en ander voorbij komen draaien. Nou, we hebben prachtig weer vandaag. Dus we hadden wat uh, aantal camperaars en die willen graag een wandeling maken. Dus ik heb een hele mooie wandeling eigenlijk uh, verteld aan hun. Ik ga even de camera draaien. En dan wandel je hier. Titri. Alles is weg, alles staat onder water. Het hele wandelpad. Dus, dat gaat even niet. Ja, ze zijn nu de andere kant op. Ik heb ze even een beetje geholpen welke kant ze op konden lopen. Maar er komen wel een paar kilometers bij dan. Ja, ik heb gezegd, als het niet gaat, ga ik ze ophalen met de auto als het te veel wordt. Ja, helemaal niet aan nagedacht dat het hier ook natuurlijk een stuk hoger staat. En een heel stuk hoger. Kijk maar, alles staat onder water hier. Normaal hebben we hier ook flinke stroming, maar ook dat is er niet, dus ja, het zakt niet weg ook. Nou, ik stap weer op het kwartje en dan ga ik de andere kant op. Dan ga ik maar terug en dan uh, kijken of ik ze op kan pakken als ze eventueel uh, bellen. Maar ik heb net een beetje... Kan je even te zien, is? <laughs> ik ben helemaal doorweekt. Ik wil even een minder paadje. Maar ik sta weer bij de rivier. En kijk eens wat voor hout hier allemaal aangespoeld is. Kijk, en hier ligt ook nog een beetje. Dat zullen ze er wel weer uittrekken dan. Maar uh, ja, daar liggen wel uh, echte boomstammen tussen, zeg maar nu. Maar het water uh, staat nog lekker hoog. Hallo, goedemorgen. We gaan vandaag uh, eventjes een brievenbusje maken. We gaan uh, aanmeldformulieren maken, want ja, vaak missen we toch wat informatie en we vinden het toch wel leuk om wat van de mensen te weten. Niet, uh, niet om ergens op te zetten, maar gewoon kijken waar ze vandaan komen, welk land, dat vind ik ook leuk. En misschien een e-mailadres, zodat we eventueel uh, informatie nog kunnen sturen of als er wat aan de hand is. Je weet het nooit. Uh, dus dat, dan gaan we een brievenbusje maken. Even denken hoe en wat, ik weet nog niet precies. Een paar plankjes verzameld, dat hadden we allemaal nog liggen. Dus we gaan we even een beetje gelijk hoogte maken. Schuin dakje, ja dat komt best goed. Dat wordt wel weer leuk. Nou, zo snel kan het gaan. Hockey is al klaar. 
Met een hockey, brievenbussie. Kijk, mooi toch? Lekker simpel. Het is uh, weer van oud hout gemaakt. Van oud uh, hout van ons huis, zeg maar. Dus uh, ja. Zo, dus ik ga hem even weer rood verven. Tenminste, die laten we zo, maar de rest wordt weer mooi rood. En dan hebben we een mooie brievenbus. Zo simpel kan het zijn, hè? Jet de bro. Nou, hier hangt hij, onze eigen flitskast. Het is geen flitskast, maar uh, hier kunnen de briefjes in. Van de aanmeldformulieren. En of je croissantjes wil bestellen, dat kunnen we daar ook in gooien. Dus uh, weer een klein klusje geklaard. Daar komt hij. Op naar mijn appels. Oh nee, dit zit geen appel. Beest toe. Monster. Hij is gewaarschuwd voor mijn gras. Ja, hij doet het goed hoor. Goed zo, Chris. <laughs> nou, de eerste campus gaan weer weg. Er komen er vandaag weer een paar bij, geloof ik. Op naar de boot in Göteborg. Oh, zie je, daar komt ie. <laughs> Mooi hè. Goeie reis. Doei. Kijk, dat ruikt tenminste nog een oude diesel. Lekker hoor. Hey. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We beginnen vandaag even met een bedankie. Met heel veel bedankies. Want de laatste dagen hebben we heel veel dingen gekregen van de camperaars die hier komen. En dat vinden we super. Maar we willen ze wel even voor bedanken natuurlijk. Uh, Jacques, ik heb het allemaal een beetje bijgehouden. Want het was echt niet meer, niet meer bij te houden, zeg maar. Het is, we hebben een pak vlaag gekregen. Van uh, Christa en Geert. Christa en Geert, ja. Vanillevla, was weer heel erg lekker. Ja. Niet te veel vanillevla hiermee naartoe brengen jongens, want dat is niet goed voor me. Maar zo af en toe was het best lekker. Uh, maar die, de vanillevla die is al uh, op. Die is weg. En wat hadden we nog meer gekregen? Van Lilian oh. en Jannes hadden we stroopwafels gekregen. En pindakaas. Pindakaas. En het is van, altijd uh, welkom. Hoe heet, ik weet even niet meer hoe die man heet. Weet jij wel, Margreet. Van de water. Ja. En, en Willy. En Willy, oh Willy. ja. Die had uh, zelf zeepjes gemaakt. Daar hebben we twee zeepjes van gekregen. Ja. En ik weet... familie Zandstra is er nu. Hebben we suikerbrood en uh, uh, Fries suikerbrood en Friese koekjes van gehad. Nou, de koekjes, die koekjes zijn, al... die zijn ook al op. Die hebben we gisteravond even ja. soldaat gemaakt. Ja, de meer, ik zei het vorige keer al, koeken missen we echt wel. Ja. Dus als ze dan koekjes zijn, dan zijn ze ook zo verdwenen. Dat was het gewoon. Die waren echt. Uh, ik zit even echt echt maar heen te kijken, maar. Maar uh, Dat was het. Nou, in ieder geval allemaal hartstikke bedankt ja. daarvoor jongens. Iedereen hartstikke bedankt. Omdat wij er de bollen verstand van hebben, gaan we op zoek naar aardappels. De nieuwsgierigheid wint het. We zien iedereen die heeft aardappels al uit de grond en wij nog steeds niet. Ze zeggen je moet wachten tot de bladeren geel worden. Of een beetje dood gaan. Maar dan zitten er een aantal, kijk ik, ik zal even draaien. Kijk in de compostbak hebben we ook nog aardappelen, die laten we nog even staan. Maar deze, kijk. Die is toch wel een beetje klaar, denk ik. Die daarnaast ook een beetje. Ik ga gewoon één proberen. Dus we gaan daar gaan we graven. Ben benieuwd. Ik gok op uh, twee aardappels. En jij? Ik gok op uh, nul. <laughs> we gaan het zien. Uh, niks. Je moet in de grond eronder of zo. Ja, je moet uh, een beetje voelen, hè? Kijk, ik zie een aardappel. Zo. Ik zie het nog meer hoor. Ja, ze moeten er verspreid liggen als ik dat wel zo'n filmpje zie. Nou moet je. 
Nou, haal de trekker maar. Op de kruiwagen pakken. Op de kruiwagen maar. Kijk eens. Eén. Tada. Goed graven. Dit, nog één. <laughs> Wat was het? Ja, we hebben het ook fout gedaan. Je moet ja. de aardappels in. In een, bedje. in een bedje doen, dat hebben wij dus niet gedaan. Zachte grond, weet ik veel. Nou, kijk. Tada! Hé, hey, nog een. Kijk eens. Oh, een worm. Oh. Ja, we moeten zachte grond, dat hadden wij dus niet gedaan. Nee, maar dan weten we het voor volgend jaar. Dat is weer jaar. leerzaam voor volgend jaar voor ja, ons. Toch? Nou, is het gelijk zacht. Dat was het. Nou, nou ja. Toch via aardappels, hè? Ja. Dan maar dit we... weten we voor volgend jaar. Dan gaan we gaan een stukje graven. Dat gaan we anders doen. Ja. We doen er nog één, want uh, kijk, laat eens kijken. Kijk. Ah, die zijn goed. Dat is een aardappel, jongen. Leg het uit. Lag er toch nog één? Ja, jongen. Oh. Kijk. Nou, hebben we in ieder geval genoeg. Voor vanavond. Schat graven, man. Even nog een beetje graven. Nou, nah, toch leuk. Dit is de oogst. Dus uh, drie keer raden wat we vanavond eten. Aardappel is één teun. Kunnen we misschien nog uh, aardappels eten? We hey. hebben nog andijvie. We hebben nog wel wat. Ja, het laatste bekeer dan. Ja, maar ja, even, spek, even spekjes halen. We stampen het rauwe lijven met spekjes vanavond uit eigen tuin. Doen we dat. Hoppa. En wat hebben we allemaal? Nou, dit hebben we. Kijk eens. Het valt mee en het valt tegen. We hebben het gewoon niet goed gedaan, maar ja, dat wisten we niet. We moeten het dus of op een beetje doen of losse grond. En we hebben het gewoon bam in de grond gedaan. In de keiharde grond. Dus er zitten allemaal hele kleine aardappeltjes. Ja. En misschien zijn we ook nog wel te vroeg. Maar ik denk dat we, nou ja, voor het eerste keer... Precies, moet ik kijken. Helemaal prima. We en we nog hebben nog hoor. En we hebben nog, ja precies. Dus dat ja. laten we nog even staan hè. Dus, volgend jaar wordt het alles beter jongens. Ja. Maar deze hebben we in de pocket. Inderdaad. Hoppa. Die, mazzel. Mazzel is even aan het uitrusten. Ja. Jacques heeft de slang ontdekt. Oh, in mijn gedachten was die groep tegen. Ja. Zo'n, uh, dat zal wel zijn zo zijn, een nazelhoorn. Kijk, zal ik mijn hand een beetje erbij houden, kan je het zien? En dan bijt hij erin. Nee, ik doe het van ver af, kijk. Zie je het? Ah oh, ja. Kleintje. Cool. Ik zeg toch een regenwormslang, lijkt toch op een regenworm? Nazelhoorn heet het Ja, ook. maar ik noem het een regenwormslang. Kijk, het nadeel is als alleen de andijvie lukt in de tuin. Als je alleen maar andijvie eet. Maar, mm -hmm. hebben we ook aardappels. Dus we hebben stampot, rauwe andijvie. Echt gewoon uit onze eigen tuin. Echt. Behalve de spekkies. Dus we zoeken nog een varkentje voor volgend jaar. Ik weet wel iemand die een varkentje heeft. Ja. Maar moet even vet mensen. Je moet nog even een beetje groeien. Ja. Maar goed, we gaan, uh, we gaan weer even smullen. Nou, Sian Tour. We zijn weer leeg. Even. Ja. We gaan weer even herrie maken. Hallo, we gaan weer even wat klussen. Hallo, we gaan weer even wat klussen. En wat gaan we klussen? Ik wil voor uh, deze deur nog een soort beveiliging maken. Niet vanaf de buitenkant. Die wil ik het liefst ook nog zo'n slot. Maar dat, ja, dat kunnen we hier gewoon niet krijgen. Maar ik ga in ieder geval iets maken zodat die binnen vergrendeld kan worden. En dan ga ik deze voor gebruiken. Zodat we s'avonds hier iets in kunnen hangen, oh. waarmee de deur vergrendeld is. Dus scheelt in ieder geval iets. Het, uh, die maakt het iets moeilijker om binnen te komen. Ik weet het, als ze, naar binnen, als ze naar binnen willen, dan komen ze binnen. Maar we maken het dan in ieder geval iets moeilijker. Dus daar gaan we eventjes wat, uh, wat voor brouwen. Nou komt Jacques, net, die loopt nu net voorbij, met een lumineuze idee om gewoon een lat hier met twee haken die hier inhaakt. Te maken. Dan kan ik dit gewoon zo laten. Ja. Samen komen we er wel. Goed idee. Even kijken of ik daar wat mee kan. 
Nou, wat is het idee? Gewoon een plankje, een balkje. En dan uh, met twee haken hang ik hem aan die ijzeren beugel. En natuurlijk, het is geen superbeveiliging. Maar als we erin liggen en dit zit erop, krijgen ze die deur niet zo makkelijk open. En dan gaan ze in ieder geval meer geluid maken. En mazzel die... Uh, mazzel maakt dan ook wel geluid hoor, ga daar maar vanuit. Het is gewoon even een klein extraatje wat, ik te, wat we erop zetten. Nou, ik heb hem dus zo gemaakt. Een balk met twee haken. En ik heb het even geprobeerd, maar het is geen succes. Want je moet hem erin haken en dan hou je speling. En ik heb het liefst dat hij er gewoon strak tegenaan zit. Ja, als je eenmaal een deurtje een beetje open hebt, dan kun je de kracht opzetten. Dus ik heb nou dit meegenomen. Dit hangt normaal aan de deur. En dat ga ik dus gewoon op het balkje monteren. Dan even denken hoe. En hoe ver. Maar uh, dat gaan we even uh, nu proberen. En zagen en filmen, dat gaat niet met één hand. Uh, zo is die geworden. Dan gaan we eens even kijken of we een beetje in de buurt komen. Nou, zo, nou moeten we alleen nog zorgen dat de staafje erop komt te zitten. En dan moet het goed zijn. Kijk, mooi zou zijn als ik van die... Uh, maar je vroeger die elektriciteitsbuizen mee vastzetten. Maar ja, die heb ik niet. Dus ik moet even wat anders uh, verzinnen. Maar dat komt ook weer goed. Ja, dan was ik aan het zoeken voor klemmetjes. Maar uh, niet te vinden. Maar toen kwam Jacques weer binnen. Ze zegt, waarom doe je niet gewoon twee schroefjes erin? Ja, geniaal eigenlijk. Stom hè, loop ik te zoeken. Twee schroefjes ben je er ook. Dus uh, het worden twee schroefjes. Zo is hij eventjes hoor, dan gaan we hem even proberen. En als hij goed is, dan moet hij natuurlijk nog geschilderd worden. Maar eerst even kijken of die past. Nou, demonstratie. Op, nou hangt hij erin. Dat moet nog even dichtgeplumeerd worden en geschilderd. Kijk, en tuurlijk, weet je. Als ze willen, trekken ze hem alsnog open. Maar wat ik zeg, dan geeft het even wat meer geluid. En uh, ik... Uh, Kost niks, dus prima beveiliging zo. En ik wil er nog eentje voor buiten op de deur. Dus zo'n, uh... maar dan moet ik even kijken welke. Ik heb geen idee. Misschien kunnen jullie laten weten welke jullie erop hebben zitten. Ik wil niet zo'n hele grote beugel. Dat heb ik wel eens gezien. Dat hadden ze bij iemand opengebroken. Hebben ze gewoon aan die beugel getrokken. Trekken ze de hele plaatwerk kapot. Dus dat wil ik niet. Ik wil gewoon zo'n klein, simpel. Maar laat maar even weten als jullie, uh, als jullie een goede oplossing hebben. Nou, dit gaan we tenminste chakken verschilderen. Dan hebben we in ieder geval uh, een klein hulpmiddel. Nou ja, zoals jullie hebben gezien uh, is de deur uh, zo goed als klaar. Tenminste niet de deur, maar uh, een soort beveiligingetje. Beveiligingetje, is dat Nederlands? Uh, Jacques gaat het uh, plomuren en schilderen en dan uh, een mooi kleurtje geven. Dus dan kan dat uh, er mooi op zitten, zeg maar. Uh, voor de voordeuren willen we ook wat maken, zeg maar. En nu, kijk, ik zal hem even inzoomen. Het regent een beetje, dus... Kijk, de vorige eigenaar heeft dit al gedaan. Of de eigenaar daarvoor, of die daarvoor, of die daarvoor, of die daarvoor. Maar dit is in ieder geval... Dit zit muurvast. Dus hier moeten we eigenlijk uh, wat verzinnen. Aan de andere kant zit hij ook. Dan nou heb ik nog een mooie spanband. Dus die gaan we ertussen zetten. Kijk, deze had ik nog liggen. Nou, die gaan we mooi tussen de twee deuren uh, spannen. En in geval van nood, klikken we hem los, kunnen we er zelf uit. Dus even kijken of het past. Dat heb ik natuurlijk al lang gedaan. Maar voor het filmpje zeg ik dan even kijken of het past. Maar ik ga hem er even opzetten, dan kunnen jullie het zien. Nou, eigenlijk heel simpel hè. Je haakt hem daarin. En aan de andere kant zit hij daar. Nou, hier trekken we hem mee strak. Hoppa. Kijk, het is ook geen superbeveiliging. Als ze tikken eruit in de snang en hem door. Maar dan ben je in de tussentijd ben ik wel wakker. Dus. Het kost ook weer niks. En het scheelt in ieder geval iets. Je remt ze in ieder geval een beetje af. Maar ik denk dat het eigenlijk wel meer helpt dan dat we denken. Je ziet tegenwoordig. Nou ja, we hebben nu natuurlijk de camperplaats. En, en toch wel wat mensen gehad waarbij je ingebroken was. En heel vaak gaat je onder de deur ontgreep. En dan zien we dat eigenlijk bij de nieuwere types. Fiat. En de oude types, ik weet niet of het daar ook bij werkt, maar bij de nieuwere types zien we het. En dan, uh, ja, dit helpt toch eventjes, want de trekker stond niet zomaar even de deur open. En het gebeurt gewoon s'avonds, als ze s'nachts zijn, als ze slapen, zeg maar. Dus, uh, ja, en niks met gas. 
Gewoon, ze slapen gewoon. We hebben hier ook mensen gehad die hoorden er wel wat. Want je hoorde de hond een beetje, een beetje miepen. Maar ze pakken eigenlijk waar ze makkelijk bij kunnen. Wat op tafel ligt of weet ik veel wat. Ook een tip die ik ooit eens uh, van een camper heb gekregen. Van Badje, oud collega. Die lag altijd op tafel een, uh, een portemonnee. Een oude portemonnee met wat oude passies. En uh, wat, wat geld erin. Een tientje of weet ik veel wat. Plus een uh, oud mobieltje. Dan pakken ze dat en dan laten ze de rest liggen. Want ze hebben wat en dan uh, zijn ze heel snel weer weg. Je moet natuurlijk niet in het zicht liggen. Want als ze voorbij te kijken. Oei, flats. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Op zich ook een goede tip. Nou, uh, kost eigenlijk niks deze beveiligingetjes. En toch remt dat wat af. Natuurlijk, we hebben die, die AIO safe sloten op de deuren. Werkt natuurlijk beter dan dit. 100%. Maar ik zeg het, we wonen in Zweden en we hebben ze hier niet. Ik kan ze eventueel wel bestellen. En, uh, maar we gaan het zo doen. Misschien dat we, zodra we in Nederland zijn, uh, nog wat van die sloten gaan kopen. Maar voorlopig doen we het eventjes zo. Nou, dit is alweer het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was weer een beetje van alles en nog wat. Een beetje campus, een beetje natuur. En uh, ja, we proberen een beetje afwisseling in te brengen. Uh, willen jullie nou niks wissen van ons volgende avontuur? En... Uh, onze belevenissen hier in Zweden en met de voorbereidingen voor de camper, van de camper, voor de grote reis. Druk dan even op het abonneerknopje hier beneden of op het belletje en uh, nou, dan blijf je in ieder geval op de hoogte. Nou, vond je hem leuk? Geef dan een dikke duim, dat vind ik ook altijd super. En ik zou zeggen, tot de volgende. De mazzel!